എസൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുന്നതിന് ന്യൂറോൺസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് തവണയാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ സാപ്പിയൻസിന് വന്നായിരുന്നു നിലമ്പൂർ അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഇത് ആയുർവേദ വിമർശനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗമാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിങ്ങിൻ്റെ പേര് സുശ്രുതൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തള്ളുകൾ അപ്പോൾ ഈ തള്ളുകൾ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഒരു ബേസിക് ധാരണ ഉണ്ട് എന്താണ് തള്ളുകൾ എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ സുശ്രുതൻ്റെ പുസ്തകം ഉണ്ട് സുശ്രുത സംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം അത് വായിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തള്ളുകളായിട്ടാണ് തോന്നിയത് നിങ്ങളെന്തായാലും കേൾക്കാൻ പോവുകയാണത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതെന്ത് തോന്നുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ജഡ്ജ് ജഡ്ജ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പേര് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വേണ്ടി ഇട്ടുമെന്ന് മാത്രം ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും അതിനെ ഇട്ട് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കിടക്കാം പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സുശ്രുത സംഹിതയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കോഴ്സുകളെല്ലാം എടുത്തത് സുശ്രുത സംഹിതയ്ക്ക് ഓരോ സെക്ഷനുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചികിത്സാ സ്ഥാന കൽപ്പസ്ഥാന ശരീരസ്ഥാന അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനുകളുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരീരസ്ഥാന എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കോട്ട് കൽപ്പസ്ഥാന എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ നിന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുശ്രുതനാണ് സുശ്രുത സംഹിത എഴുതിയതെന്ന് കഴു കരുതപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ സുശ്രുതൻ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല കൃത്യമായിട്ട് എക്സാക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പലരും പല കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അറുന്നൂറ് ബി സിയിലാണ് ജനിച്ചതെന്നും ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും ചിലർ എഴുന്നൂറ് ബി സിയിൽ ജീവിച്ചെന്നും ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആയിരം ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ ഈ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ബി സി ആയിരം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതു ധാരണ കിട്ടുമല്ലോ അറുന്നൂറ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ് വർഷങ്ങൾ നൂറ് എന്തിന് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാരണ കാര്യമാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരിക്കലും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുശൃത സുശൃത സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് അതൊരു പുരാതന കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് ഫാക്ചുവൽ എറേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അത് ആ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ആ അത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു നമ്മളൊരു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് നോക്കൂ ഇതിനകത്തുള്ള തെറ്റുകൾ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് നല്ലതല്ല കാരണം അത് നമ്മൾ റോങ് കോണ്ടാക്സ്റ്റിലാണ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ അതാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പുസ്തകമാണെന്നും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവികമാണെന്നും അന്നത്തെ മുരിമാർ ഒരു പ്രത്യേക ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് അറിവുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളും വൈദ്യന്മാരും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് അങ്ങനെ അല്ല കാര്യങ്ങളെന്നും പൊതുജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകമാണെന്നും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനതയാണെന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണിത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ആദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഹോട്ടലേക്ക് പോവാം ഇത് സുശ്രുതം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എ ചൈൽഡ് കൺസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പീരീഡ് റിസംബിൾസ് ദ മാൻ ഹൂം ഷീ ഫസ്റ്റ് സീസ് ആഫ്റ്റർ അബ്ലൂഷൻ വൺ ദ ഫോർത്ത് ഡേ ഓഫ് യുവർ മെൻസസ് ഹെൻസ് ഷീ ഷുഡ് സീ നൺ ബട
ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നാല് പ്രസൻറ്റേഷനിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആയുർവേദം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലും ആയുർവേദം പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് കാരണം ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനകത്ത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ത്രീക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു 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 സംഭവമാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പലയിടത്തും കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേറൊരു കോട്ടാണ് അതായത് ഈ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് പ്രത്യേക സെറിമണി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂജകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരെണ്ണമാണ് സുസ്കൃതം പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഷാൾ പെർഫോം ദ റൈറ്റ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ മേൽ ചേൾ ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂജകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല രസമുള്ളതാണ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ദെൻ ഹാവിങ് അട്ടർ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേദ മന്ത്രാസ് ആൻഡ് ഹാവിങ് അവേക്കൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ വൈഫ് ഷുഡ് ഗോ ഓൺ ടു ഹെർ ഓൺ ദ ഫോർത്ത് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻത്ത് ഓർ ഓൺ ദി ട്വൽത്ത് നൈറ്റ് ഓഫ് ഹെർ മെൻസസ് ഫോർ ദി പ്രോജനേഷൻ ഓഫ് എ മെയിൽ ചൈൽഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചില പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ നാല് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അട്ട അടാറ് കോമഡിയായിട്ടുള്ള സാധനം ഞാൻ അടാറ് കോമഡിയായിട്ടങ്ങ് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാണെന്ന് പോലും ചില പറയാത്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് ചില ആൾക്കാർ വന്നു കൃഷ്ണപ്രസാദ് എല്ലാം വെറുതെ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം പോലും അത്രയ്ക്ക് അപഹാസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് തള്ളുന്നത് ഇതും ഏതാണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ശുശ്രൂ പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ഭർത്താവ് ദെൻ ഹാവിങ് അട്ടർ ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേദമന്ത്ര പറയേണ്ട രീതിയിലുള്ള വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വൈഫിനെ കാണാൻ പോകുന്നു വൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട സമയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാലാം ദിവസം ആറാം ദിവസം എട്ടാം ദിവസം പത്താം ദിവസം പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആൺകുട്ടി ജനിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത സയൻസ് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് 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 പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഗർഭനിരോധ ഔഷധത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഈ ഫീറ്റൽ ഫീറ്റലല്ലോ ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസ് നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ഒരു ആചാരം ഇപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വല്ലാണ്ടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിന് അബോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് പണ്ട് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അമീർ ഖാൻ്റെ സത്യമേവ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈ സുശ്രുതം പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്തൊരു എളുപ്പമാണ് ആ ഇനി വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഓഡ് ഈവൻ ഡേയ്സ് ആണല്ലോ നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഓഡ് ഡേയ്സിലാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളും ചെയ്യും അതാണ് സുശ്രുതൻ്റെ സയൻസ് ഇനി എ വിസിറ്റ് ടു ദ വൈഫ് ഓൺ എനി ഓഫ് ദീസ് നൈറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ദ കണ്ടിന്യൂൽ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് വെൽത്ത് പ്രോജനി ആൻഡ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി ഹസ്ബൻഡ്സ് ലൈഫ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഈവൻ ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതായത് ധനം ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ നല്ല കുട്ടികളുണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആയുസ്സും കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എ വിസിറ്റ് ദ വൺസ് വൈഫ് ഓൺ ദ ഫിഫ്ത് സെവൻത്ത് നയൻത് ഓർ ഇലവൻത്ത് ഡേ ഓഫ് ഹെർ ഫ്ലോ ലീഡ്സ് ടു ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ചെയ്ത് ഇത് കേൾക്കാതെ അഞ്ചോ ഏഴോ ഒമ്പതോ പതിനൊന്നോ ദിവസം ആയിട്ടാണ് ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഈ ഓട് ദിവസം ഓടല്ല ഈവൻ ദിവസം നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയും ജനിക്കും സമ്പത്തുണ്ടാവും നല്ല കുട്ടിയുണ്ടാവും ഭർത്താവിൻ്റെ ആയുസ് കൂടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഓട് ഡേയ്സിലാണ്
മരിച്ചു പോകുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ആയുസ് കുറയുമെന്നും പറയുന്നു ദ സെയിം റിസൾട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ വിസിറ്റ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓർ ദ ചൈൽഡ് ഡൈസ് ഫ്ലൈങ് ഇൻ ലോം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബർത്ത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും എ വിസിറ്റ് ഓൺ തേർഡ് ഡേ ലീഡ്സ് ദ ചൈൽഡ്സ് ബീങ് ഡീഫോംഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ലൈവ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ചൈൽഡിന് അംഗവൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അംഗവൈകല്യവും ഒക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചൈൽഡ് വിച്ച് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് എ വിസിറ്റ് ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഡേ ലിവ്സ് ലോങ് വിൽ ബി എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് റിമൈൻ ഇൻ ദ ഫുൾ വിഗർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് അത് നാലാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടി നല്ല പുഷ്ടിയോടുകൂടി നല്ല ഫുൾ ഹെൽത്തോടുകൂടി ഇരിക്കും എന്നാണ് സുശ്രുതൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ തൽ ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു കോമഡിയുണ്ട് സുശ്രുതം പറയുന്നത് സെവൻ കാസ്റ്റ് ഇൻ ദ വൂം ഓഫ് ഇറ്റ് വുമൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കണ്ടിന്യൂവൻസ് ഓഫ് ഹർ മന്ത്ലി ഫ്ലോ ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സെയിം മാൻ ആർ ആസ് എ തിങ് ത്രോൺ ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീ ഡസ് നോട്ട് ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബട്ട് ഈസ് ക്യാരീഡ് അവേ വിത്ത് ദ കറൻ അതായത് ആർത്തവ നാളിൽ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് സുശ്രുതം പറയുന്നത് അതിന് സുശ്രുതൻ അത് സത്യമാണ് ഇത് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അതിന് കാരണമായിട്ട് സുശ്രുതം പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഈ ശുക്ലത്തിന് ഈ ആർത്തവ രക്തത്തിലൂടെ നുഴഞ്ഞ് നീന്തി നീന്തി അപ്പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടെന്നാണ് സുശ്രുതൻ പറയുന്നത് അതിന് സുശ്രുതൻ ഒരു അനാലജി പറയുന്നത് ഒരു ഉഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴയിലേക്ക് നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒഴുക്കിനെതിരെ അതിന് പോകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ ആർത്തവ രക്തം ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശുക്ലത്തിനകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് സുശ്രുതൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം അതായത് ഈ പീരീഡ്സ് ബ്ലീഡിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജിലാണ് അണ്ടം മെച്യൂർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ കാര്യം സുശ്രുതൻ അറിയില്ലായിരുന്നു സുശ്രുതൻ അന്ന് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതായിട്ടേ തോന്നുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലുള്ള വേറെ പലർക്കും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കോസ്മിക് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഹെൻസ് എ ഹസ്ബൻഡ് ഷുഡ് ഫോൾസ് വെയർ ദ കമ്പനി ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹെർ അൺക്ലീൻനെസ് വെൻ ഷീ ഓൾസോ ഷുഡ് ഒബ്സേർവ് എ മോ ഓഫ് സെക്ഷൽ അബ്സ്റ്റിനൻസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് വിസിറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ മന്ത് ആഫ്റ്റർ ദ ട്വൽത്ത് ഡേ ഓഫ് ഹെർ മെൻസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ആർത്തവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യ കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സുശ്രുതം പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ആർത്തവ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബന്ധപ്പെടരുതെന്നാണ് സുശ്രുതം പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ ഗർഭിണിയാവാൻ സാധ്യത കൂടിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അതായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഗർഭിണി ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അത് തിയറട്ടിക്കലി ഓരോ വ്യക്തിയൊക്കെ ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ ഡീവിയേഷനുകൾക്കുണ്ട് ഈ സുശ്രുതം പറയുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിയറട്ടിക്കലി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണി ആവാത്ത സമയത്താണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് സുശ്രുതം പറയുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലോജിക് എന്താണെന്നാണ് പിടിയിട്ടാത്തത് ഇനി അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ ദ ഇംപ്രഗ്നേഷൻ ഓൺ എനി ഓഫ് ദീസ് നൈറ്റ്സ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് ദി ജ്യൂസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ്സ് സക്ഷാസ് ലക്ഷൻസ് വാദ സിംഗ സഹദേവ് ഓർ വിശ്വ ദേവ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മിൽക്ക് ഷുഡ് ബി പോഡ് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് നോസ്ട്രൽ ഓഫ് ദി എൻ സി എൻ ദേ ഫോർ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ മെയിൽ ചൈൽഡ് ആൻഡ് കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഷീ ഡസ് നോട്ട് സ്പിറ്റ് ഇറ്റ് അവേ അതായത് ഇനി ഇനി കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേറൊരു ടെക്നിക്കുണ്ട് കുട്ടി എന്ന് പറ
അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തത്വങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത പരമസത്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ നോക്കൂ ശരിയാണ് ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്നതിന് തെളിവില്ല രണ്ട് ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുതിയതെന്നും കൂടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആണ് ഈ കാര്യത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണോ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും അതായത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ള കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വേറെ ഏക്കും ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം മനുഷ്യനെ ശരീരം എന്താണെന്ന് പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചിന്തി ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പുറത്ത് വരാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഈ തൊലിയുടെ നിറം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദ ഫെയറി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഓർഗനിസം വിച്ച് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് ഓൾ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഹാപ്പനിങ് ടു മിസ് ലാൽസ്ലി വിത്ത് ദ വാട്ടറി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബോഡി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ സെൽസ് ടു മേക്ക് ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് എ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ടു വൺ അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് നല്ല നിറം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കൺസെപ്ഷൻ അഥവാ ചെയ്തുണ്ടല്ലോ ബീജസങ്കലനം ബീജസങ്കലനം നടക്കുമ്പോൾ ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ തേജ ആ ഫയറി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വാട്ടറി പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഫയറി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഗ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം വാട്ടറി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കുറേ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഇവർ ശരീരത്തിനെ കാണുന്നത് ഇതുമായി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള തൊലിക്ക് നിറം വരുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം മി അടുത്തത് മിക്സ് വിത്ത് എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് മേക്സ് എ ചൈൽഡ് എ ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്ഷൻ വൺ അതായത് തൊലിക്ക് കറുത്ത നിറം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എർത്തുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് പോലും ഇല്ല ഇത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ സംഭവം ഇത് കുറേ അന്നത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ഇതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അസീം ചെയ്യുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള മിക്സിങ് കാരണമാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ഈതിരിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനിസം ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട്സ് എ ഡസ്കി കോംപ്ലക്ഷൻ ഈതിരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആകാശവും ഭൂമിയായി ഭൂമിയുടെ ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ഡസ്ക് പോലത്തെ കളറ് ഉള്ള കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു സംഭവം പറയണേ സിമിലർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഈതിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സേർച്ച് ടു മേക്ക് ദ ചൈൽഡ് ഡസ്കി എല്ലോ ജലവും ആകാശവുമായി ഉള്ള സിമിലർ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ മഞ്ഞ നിറം കലർന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിഗത ശരീരത്തിലെ കളർ വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ മെലാനിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെലനോസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോശങ്ങളാണ് ആ മെലാനിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശരീരത്തിന് കറുപ്പ് നിറവും വെളുത്ത നിറവും ഒക്കെ വരുന്നത് അത് ഓരോ ജനതയും ഓരോ നാട്ടിലെ ഓരോ രാജ്യക്കാർ രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം ഈ ഉണ്ടാവുന്ന മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്ന് വന്നാണ് പല രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് അത് ഇതാണ് മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണ് പറഞ്ഞില്ലേ സ്പേസ് വെള്ളം അഗ്നി ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് കളർ വരുന്നതെന്നായിരുന്നു സുശ്രുതൻ്റെ ഓരോ വാദങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വേറൊരു സംഭവമാണ് അതേഴ്സ് ഓൺ ദ കോൺട്രറി അവർ ദറ്റ് ദ കോംപ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ടേക്കൺ ബൈ ഇറ്റ്സ് മദർ ഡൂറിൻ ദ പെരീഡ് ഓഫ് ഗസ്റ്റേഷൻ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ വരുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവനോ ഒക്കെ ആയിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും എന്നാണ് സുസ്ഥിരം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഡീറേഞ്ച്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വായു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദേഴ്സ് ബോഡി അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ വായു കൂടുതൽ അഗ്രവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് കാരണമാണ് കുട്ടി ചെവിയേക്കാൻ പറ്റാത്തവനും കൂനനും ഒക്കെ ആയിപ്പോകുമെന്ന് ശുശ്രുതൻ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം വാസ്തവം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡർ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ ഊം ഷുഡ് ബി ആസ്ക്രൈബ് ടു ദ എത്തീസം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാരൻസ് നോർ ടു ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദിയർ മിസ്ഡീ ഓർ ടു ദ മിസ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദിയർ മിസ്ഡീഡ്സ് ഇൻ എ പ്രയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓർ ടു അഗ്രവേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വായു പിത്തം ആൻഡ് കവർ അതായത് നിങ്ങളെയൊക്കെ മൺഡേ സുശ്രുതം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതായത് ഈ നിരീശ്വരവാദികളുടെ മക്കൾ മക്കൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർക്കെല്ലാം അംഗവൈകല്യം വരും അതുകൊണ്ട് സുശ്രുതം പറഞ്ഞാൽ മാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ ഉം ഷുഡ് ബി അസ്ക്രൈബ് ടു ദ എത്തീസം ഓഫ് ദ പാരൻസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് അംഗവൈകല്യം വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് കാരണം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സുശ്രുതം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായുവോ പിത്തമോ കപോമോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം എന്നാണ് സുസ്വിതം പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെയാണ് എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് കാര്യങ്ങളും പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഓടി ഓടിച്ചു പോവാം an honest pious erudite man who has acquired a vast knowledge of the shastras in his prior existence becomes largely possessed of mental traits of the satvika stamp in his life too and also remembers his prior deeds adayathu oru satya sandhanam ishwara vishwasiyum adhe pole thane oru vaadu vishayangalile panditya ullar manushine avan aa padicha acquired a vast knowledge of shastras in the prior existence kazhinja janmathil avan nedi edutha arivum mattu kaaryangalum okke ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ സമാനമായിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സയൻസ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കാരണം അതിന് തെളിവുകളില്ല അത് പോസിബിളും അല്ല ഇവൻ ലൈക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു കഴമ്പും ഇല്ലാത്തൊരു വാദമാണ് ഈ പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് പുനർജന്മം ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇത് പുനർജന്മത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സുശ്രുത സംഹിതയുടെ വരികളാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മൊത്തം അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഈ സാധനം അല്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ മനുജ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ആരോ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി തന്നു ആയുർവേദത്തിനെയും ഹോമിയോവിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആയുർവേദവും യുക്തിവാദവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുക്തിവാദികളിൽ തള്ളുന്നത് അതൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ തള്ളാതിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എ ഫീറ്റസ് ഇൻ യു ട്രസ് ഡസ് നോട്ട് എസ്ക്രീറ്റ് ഫീസസ് ഫീക്കസ് ഓർ യൂറിൻ ഓയിങ് ടു ദ സ്കാൻറ്റിനസ് ഓഫ് ദ ഫീക്കൽ ബാറ്റർ എറ്റ്സെട്ര ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ് ലെസ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ദ വായു ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലോവർ ബോവൽസ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ ഹോം ഡസ് നോട്ട് ക്രൈൻ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് റിമെയിൻസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ത്രോട്ട് ഈസ് സ്റ്റഫ്ഡ് സ്റ്റഫ്ഡ് വിത്ത് കഫം അതായത് ഒരു കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കില്ല മലവിസർജനം നടത്തില്ല എന്നാണ് സുശ്രുതൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് മല മൂത്ര വിസർജനം നടത്തും എന്നിട്ട് അത് തന്നെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിനകത്തേക്കാണ് ഇത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ കുറേയൊക്കെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വായിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്പറീനൊക്കെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ആ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറച്
ലൈംഗിക ബന്ധന ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഡ്രീമിങ് എന്നുള്ള വാർത്ത ഒന്നുകിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ഗർഭിണിയാവുമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അത് അതെന്ത് ലോജിക്ക് ആണെന്ന് അറിയില്ല പുള്ളിക്കും അറിയില്ല ദ ലോക്കൽ വായു ക്യാരിയസ് ദ ഡിസ്ലോഡ് ഓവം ഇൻ ദ യൂട്രസ് exhibits the symptoms of pregnancy which develop month after month till the full period of gestation adayathu ee asandulina avasthayil irikkana vayu ee andathine pokki eduthondu vannu uterus kondu vekkum avade irundu undu avade ethumbo adu ee garbhini aavunna samayathulla lakshanangal kaanikkum aa garbha kaalam mottham adu ingane neendu pogi avasanam prasavikkam cheyum kattu the offspring of such a conception is called the kalala a thin boneless jelly like mass pandu മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു ഒരു മാംസ പിണ്ഡത്തിനെ പ്രസവിച്ചില്ലേ അത് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് മഹാഭാരതം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് നേരെ കോപ്പി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടതാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ സംഭവം അതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആ ആ പുരുഷനൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗർഭിണിയാവും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു മാംസ പിണ്ഡത്തിനെ ഓൺ ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാംസ പിണ്ഡമായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ്റെ ഒരു പാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് such a monstrosity is a serpent scorpions or goat shaped fetus delivered from the womb of a woman should be ascribed as the effects of deadly sins ini teolina pole irikkunadeyo allege paave paavakke pole irikkuna kutiyalo allengil naagathine allege sarpathine pole irikkuna kutiyalo vallo oke jerikkanengil adu kodiya paavathinte valam aanu nu manasilaakka ini 15 the birth of a male child marks the preponderance of a semen over the ovum in its conception the birth of a daughter shows the preponderance of the maternal element and a child of no sex hermaphrodite is a product when ovum and sperm are equal in their quality and quantity ivide oru sambhavam manasilakkanadathu idinathu parayunnathu aan kutti undavunnathu ee purushinte sperm inde aadakyam adinte adinte oru endha paraya oru oru dominance kaaranamana nanu idinathu parayunnathu kutti undavanengil aaninte allengil aa purushinte ശുക്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഡോമിനൻസ് കാരണമാണ് പുരുഷനുണ്ടാ കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡോമിനൻസ് കാരണമാണെന്ന് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു സെക്സും ഇല്ലാത്ത മൂന്നാല് ലിംഗക്കാരുണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു വാദം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് എണ്ണത്തിലോ ഇതിലൊന്നും കുറവൊന്നുമില്ല ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനം നടക്കുമ്പോൾ അമ്മയിലുള്ള കണ്ടത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് അച്ഛനിൽ വരുന്ന ബീജത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് ഒരു ക്രോമോസോം അങ്ങോട്ടോ എങ്ങോട്ടോ കൂടുകയോ കുറയുകയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് ചില മ്യൂട്ടേഷൻ ഈ സ്പോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ചില തകരാറ് കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് നോർമലായിട്ട് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമുകളുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ ജീൻസ് എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അത് പുരുഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് ജീൻസ് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ സ്പേമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമേ ഉള്ളൂ ആ അമ്മയ്ക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോം ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നും ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യജീവിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സ്പാമിന് കൂടുതൽ ഡോമിനൻസോ ഓവത്തിന് കൂടുതൽ ഡോമിനൻസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഏതാണ്ട് ഈ വാദം പിത്തം കപത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലോജിക്കാണ് അതിലാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ ഒരു അസുഖം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ വേറൊരു അസുഖം അപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് സ്പാമിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആൺകുഞ്ഞ് സ്പാമിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ പെൺകുഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കപം വാദം പിത്തം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അസുഖം ഇല്ല അതുപോലെ സ്പാമിനും ഓവത്തിനും സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്സ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടി അതായത് മൂന്നാല് ലിംഗമായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് സുശ്രുതം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ as heart is a seat of consciousness so as the heart becomes potent it is endowed with a consciousness and hence it expresses its desire for things of taste smell etc through the longings of its mother oru oru karyam manasilakkanadathu pandu modale pala samskarangalilum nindirunna oru andha vishwasam aanu ee karyam idu njan first presentation il paranjirunna ojas nu paranja oru sambhavam unda ayurvedathile അതിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അല്ലാതെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഥമമായിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയമാണ് ഹൃദയമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട്
ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഈജിപ്തുകാരുടെ അന്ധവിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൃദയത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ അവർ അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ തലച്ചോറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ആയുർവേദത്തിനും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻസിനും അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിലൂടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പി കയറ്റി തലച്ചോറ് പുറത്ത് കളയുമായിരുന്നു കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മി മമ്മി ആക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഉണ്ട് അതായത് മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നൊരു ജന്മമുണ്ട് എന്ന് കരുതി അവരെ തയ്യാറാക്കി വിടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ മമ്മിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മമ്മിഫിക്കേഷൻ തരത്തത് തലച്ചോറിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതിയാണ് തലച്ചോറെടുത്ത് കളയുന്നത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേറൊരു വിശ്വാസം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പോകുന്ന രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ട് ഒസിറിസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒസിറിസിനെ കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഒസിറിസിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഹൃദയം ഒസിറിസ് വെച്ചിങ്ങനെ ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചിങ്ങനെ നോക്കും അവൻ എന്തുമാത്രം ഭാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവന് സ്വർഗത്ത് വിടണോ നരകത്തിൽ വിടണോ എന്ന് ഒസിറിസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് തലച്ചോറായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ജനതയുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് അസ് ഹാർട്ട് ഈസ് എ സീറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബോധത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയമായതുകൊണ്ട് സോ ആസ് ദ ഹാർട്ട് ബിക്കംസ് എ പാ കോട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോഡ് വിത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസയർ ഫോർ തിങ്സ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് സ്മെൽ എറ്റ്സെട്ര ത്രൂ ദ ലോങ്ങിങ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദർ അതായത് വയറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കുട്ടി അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ വഴി അമ്മയുടെ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം സെൻസ് ഓർഗ ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി അറിയ അറിയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം തലച്ചോറ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾ രുചി അറിയുന്നത് തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് തലച്ചോറ് കൊണ്ടതാണ് കേൾക്കുന്നത് തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണ് ഈ കാ ഈ മൂക്കും വായും മൂക്കും ചെവിയും നാവും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ റിസെപ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഈ സിഗ്നൽസിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതെല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം തലച്ചോറിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ സംഭവമാണ് ഇനി വേറൊരു സംഭവമാണ് ആൻ എൻ സി എൻ്റെ ലോങ് ഫോർ എ റോയൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ഹെർ ഗസ്റ്റേഷൻ ഫോർ മന്ത്സ് ഗീസ് ബർത്ത് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് ഷുവർ ടു ബി റിച്ച് ആൻഡ് ടു ഹോൾഡ് എ ഹൈ പൊസിഷൻ ഇൻ ലൈഫ് അതായത് നാല് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഈ റോയൽ എന്തായിരുന്നു റോയൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി എന്തായി മാറുന്നു ഹു ഈസ് ഷുവർ ടു ബി റിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചി പണക്കാരനായി ജനിക്കും ആൻഡ് ഹോൾഡ് എ ഹൈ പൊസിഷൻ ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനം അവന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസം ഇത് ആഫ് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ വളരെ ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാർട്ടർ ജോൺ കാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വളരെ വിവാദമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് അടുത്തൊരു ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഴുകൻ ആ കൊച്ചു എപ്പം മരിക്കുന്നു അപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ കണ്ടിട്ടാണോ അത്ര ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ അവർ വല്ലതും ഇതുവല്ലോ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് തന്നെ പിന്നെ വെച്ചേക്കില്ല പുള്ളി പറയണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം കൊച്ചു പിന്നെ വലിയ സമ്പന്നനായി അങ്ങ് മാറും എന്നുള്ള ഇത് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള നോളജ് വഴി കിട്ടിയതാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുനിമാരുടെ സ്പെഷ്യൽ നോളജാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള ബോധേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഹെർ ലോങ്ങിങ്സ് ഫോർ ഫൈൻ സെൽസ് ക്ലോത്ത്സ് ഓർണമെൻസ് എറ്റ്സെട്ര ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ബർത്ത് ഓഫ് എ ബ്യൂട്ടി ചൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചൈൽഡ് ഓഫ് എയ്സ്തറ്റിക് വാല്യൂ എയ്സ്തറ്റിക് ടേസ്റ്റ് അതായത് ഇനി ഈ അമ്മ സിൽക്ക് പട്ട് പട്ടിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആഭരണങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സുന്ദരനായ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കു
അടുത്ത എ ഡിസയർ ഓഫ് എ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ ടു സി എ ഡിവൈൻ ഇമേജ് ഓഫ് എൻ ഐഡൽ പ്രഡിക്സ് ദ ബർത്ത് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ഹെർ വൂം ഹൂ ഷുഡ് ഗ്രേസ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് എൻ ഓഗസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഇൻ ലൈഫ് എ ഡിസയർ ഓഫ് എ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ ടു സി എ ഡിവൈൻ ഇമേജ് ഓർ ഐഡൽ അടുത്തത് സിമിലർലി എ ഡിസയർ ടു സി എ സാവേജ് ആനിമൽ ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ സിഗ്നിഫൈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് സാവേജ് ആൻഡ് ക്രൂവൽ ടെമ്പർമെൻറ്റ് ഇൻ ഹെർ വൂം അതായത് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാവേജർ വളരെ ക്രൂര മൃഗത്തിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി വളരെ ക്രൂരരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അടുത്ത ഡിസയർ ഫോർ ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് എ ഗോദ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സ്ലീപ്പി ഡ്രൗസി പേഴ്സൺ ഇൻ ഹെർ വൂം ഹൂ വുഡ് ബി ടെനേഷ്യസ്ലി ഫോണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഫ്ലഷ് ഓഫ് എ ഗോദ ഗോദയുടെ ഫ്ലഷ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അടുത്തത് സിമിലർലി എ ലോങ്ങിങ് ഫോർ ബീഫ് on the part of the mother during gestation indicates the birth of a strong and vigorous child capable of sustaining any amount of fatigue and physical pain idu onu kettu kada the beef kadikan aagrahikkanengil kutti ki nalla shakti ullo oru kutti janikkanum edu thalarchey marigadakkan kadivu ullo oru kutti janikkanannu idinathu ezhuthi vechirikkum appo adil ninnu manasilaakkendathu myth of a holy cow ennu oranjoru pusthakam undu aa pusthathinathu kore karyangale pala grandha rigvedathil ninnum pala adharva vedathil ninnum pare ഒരുപാട് വരികളെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആചാരമായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ബീഫിനെ കഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മുടെ കഴിക്കില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ പോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വെറുമൊരു മിത്തായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന വരികൾ മിത്ത് ഓഫ് ദ ഹോളിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമാനമായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ബീഫ് അവർ ദൈവത്തിനെ പോലെയാണല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കഴിച്ചാൽ ദോഷം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നായിരുന്നു എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല പുഷ്ടിയുള്ള കുട്ടി ജനിക്കുമെന്നും ഒരു തളർച്ചയും വരാത്ത നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ജനിക്കുമെന്നാണ് ശുശ്രുത സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന കാലത്ത് ബീഫൊക്കെ കഴിക്കും ആയിരുന്നു എന്ന് കൂടി വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ലോങ്ങിങ് ഫോർ ബഫല്ലോ മീറ്റ് ഓഫ് ദ മദർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ബർത്ത് ഓഫ് എ കെയറി വാലിയൻ്റ് ആൻഡ് എ റെഡ് ഐഡ് ചൈൽഡ് ഇനി ബഫല്ലോ മീറ്റിനെയാണ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ കുട്ടി നല്ല ഒരുപാട് മുടിയൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചുമന്ന കണ്ണുകളുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും ജനിക്കുക അടുത്തത് a desire on the part of an insect for the flesh of any particular animal indicates that the child in the womb would be of such a stature and would develop such traits of character in life as are peculiar to that animal ini vere edengil mrugangale ana kaanan aagrahikkunnadengil aa jeevide gunangalum swabhavangalum okke kittum ennana susrudan adutha parayunna ini the desires of a woman during her pregnancy determined by ordinary ordained the fate and effects of the acts of the child in its prior existence that are to be happened during the present life ini the desires of a woman during her pregnancy ini oru sreeyude garbha garbhini aayirikkunna kaalagattathile aagrahangal are determined by ordered the fate and effects of the acts of the child in its prior existence adu janikkan pogunna kuttiyude kazhinja janmathile avan cheyda karyangal anusarichittaanu അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവന് അവൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കുട്ടിയായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാവം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു നായയുടെ സ്വഭാവം നായയുടെ സ്വഭാവമാണ് അവന് കിട്ടേണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ നായയുടെ നായയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണും അപ്പോൾ അവന് നായയുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപഹാസ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സുശ്രുത സംഹിതയിൽ അതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദോസ് ഉമൻ എനിക്കറിയണം ഈ വീഡിയോന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് പ്രതികരണങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവർ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രവാദികളാണോ അശാസ്ത്രീയവാദികളാണോ എന്നുള്ളത് ദോസ് ഉമൻ ഹു ആർ ഡിവോട്ട് ഇൻ ദ വർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് എ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആൻഡ് ചെറിഷ് എ ക്ലീൻ സോൾ ഇൻ എ ക്ലീൻ ബോഡി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ആർ sure to be blessed with the good virtues and generous children whereas a contrary conduct during the period is sure to be attended with the contrary fruits adayade ee nivisar adakkadiki parayarilla ee bhagavad gita il orikkil ningalkku ee brahmana nedirayittu oru vari polum kaanikka kaanichu tharan sadikkilla karena adu eludhiyathu brahmanana adu pole idina adu eludhirikkunnu nokke those women who are devout in the worship of gods and
സ്ത്രീകളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല അവർക്ക് നല്ല ജനറസ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തും ബ്രാഹ്മണനെതിരായിട്ടൊരു വരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്നോ അത് എന്തോ അവരൊരു പേര് പറയാമല്ലോ അവർക്ക് കുറേ ലോജിക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോജിക്കിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വിമ ഈ ആദ്യത്തെ വിമർശനം കൊണ്ടുവന്നാൽ പറയുന്നത് നീ ആദ്യം പോയി സംസ്കൃതം പഠി പിന്നെ പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനം പഠി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള പൊള്ളത്തരം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലിംസ് ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് എ ഫീറ്റേസ് ഇൻ ദ ഊം ഇസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇസ് കൊണ്ടേനിയസ് ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് മാർക്ക് ദീസ് ഓർഗൻസ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ആക്ട്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വിച്ച് ആർ ആൻറ്റീരിയർ ടു ഇറ്റ്സ് ജെനിസസ് ആൻഡ് വി ആർ ഡൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇനി ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലിംസ് ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് എ ഫീറ്റേസ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലും കൈയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്പോണ്ടൈനിയസ് അത് നാച്ചുറലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് മാർക്ക് ദീസ് ഓർഗൻസ് ആർ ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വിച്ച് ആർ ആൻറ്റീരിയർ ടു ഇറ്റ്സ് ജെനിസസ് ആൻഡ് വി ആർ ഡൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കൈകാലികളുടെ ക്വാളിറ്റീസും മറ്റുമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എവൻ്റെ മുൻ ജന്മത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ മുൻജന്മം അല്ലെങ്കിൽ പുന മുൻജന്മത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആണല്ലോ ഈ ഹിന്ദുമതം ഈ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് എന്തോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദം ദ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്ററി ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാരൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ആക്ട് ഓഫ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കോമഡി അച്ഛനും അമ്മയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചിരുന്ന ആഹാരം അവരുടെ ഡയറ്ററി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലത്തെ ആഹാരത്തിനോടായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം വരിക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വാദം ദ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്ററി ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാരൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ആക്ട് ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് കുട്ടിക്ക് നേരെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നാണ് സുശ്രുതൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സംഭവം A bondless monstrosity is the outcome of the sexual act in which both the parties are female and their chukra sexual secretions unite somehow or other in the womb of one of them. What is the purpose of this? I have never heard of it. I have never heard of it. I have never heard of it. Biology, biochemistry, microbiology. I have never heard of it. I have never heard of it. That is the purpose of the life of the two people. They are the purpose of the life of the life of the life of the life. അതെന്തുവാണ് സംഭവം എന്ന് ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലേ സുശ്രുതന് മാത്രം അറിയാമെന്നുള്ള എന്തോ ഐറ്റമാണ് ഈ സംഭവം സുശ്രുതൻ്റെ പി എച്ച് ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുശ്രുതൻ അതിലായിരുന്നു സുശ്ര ഇതിനെ മൊത്തം ശരീരസ്ഥാനം മൊത്തം സുശ്രുതൻ്റെ പി എച്ച് ഡി വർക്കാണ് ഹാക്സ് സിമിലർ ടു ദോസ് വിച്ച് എ മാൻ പെർഫോംസ് ഇൻ എ പ്രയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓവർകം ഹിം ഓൾസോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഓവർടേക്ക് ഹിം ഓൾസോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും വരും Similarly, the traits and the temperament which he had developed in a previous existence are likewise sure to be patterned in the next. That's why he said, where are you from? 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 The child in the womb feels a pain in the same part of its body as the one in which its mother feels any. Whether this pain may be from an injury or through the effect of any deranged morbid principle of her organism. That's why, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ശരീരഭാഗത്തിന് വേദന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ശരീരഭാഗത്തിന് കുഞ്ഞിനും വേദന ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സുശ്രുതം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാരണം ഈ ശരീരഭാഗം അല്ല കേട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദനയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് വേദന അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാൻഡം ലിംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് രവി സാറ് മസ്തിഷ്കം കഥ പറയുന്നു എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത്
ബി സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞിന് പ്രത്യേകം ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പം അമ്മയുടെ ബ്രെയിനും കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനും തമ്മിലും കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്ക് വേദന എടുത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് വേദന എടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ദ ഹെയർസ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ആൻഡ് ദ ബോഡി ബിയോഡ് ആൻഡ് മുസ്റ്റാഷ് ബോൺ സ്റ്റെയിൻസ് ടീത്ത് വെയിൻ നേഴ്സ് ആർട്ടറീസ് സെവൻ ആൻഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഹാർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പറ്റേണൽ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോൺസെപ്ഷൻ അതായത് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു കോമഡിയാണ് അതായത് ഇനി ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയാണെന്നല്ല ഇനി ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് നാടി മീശ എല്ല് നഖം പല്ല് ഞരമ്പ് നാടികൾ ധമനികൾ പിന്നെ ശുക്ലം ഇതെല്ലാം അച്ഛനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അച്ഛൻ്റെ സെമനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃഢതയുള്ളതെല്ലാം പുരുഷനിൽ നിന്നും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ ഫ്ലഷ് ബ്ലഡ് ഫാറ്റ് മാ മാരോ ഹാർട്ട് അംബ്ലിക്കസ് ലിവർ സ്പ്ലീൻ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഏനസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ സോഫ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓൾ ദർ ഒറിജിൻ ടു ദ മെറ്റേണൽ എലമെൻ അതായത് കുറേ അവയവങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറേ അവയവങ്ങൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ജീൻസ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോം ഉള്ള ഒരു സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറും സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം രണ്ട് പേരുടെയും ജീൻസ് ഓരോ ജീൻസിനും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ജീനായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ട്രേറ്റിന് അമ്മയുടെ ജീനായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അത് ഏത് ജീനാണെന്നും അതിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം അച്ഛനും ഇന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം അമ്മയ്ക്കൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദ സെൻഷ്യൽ ഓർഗൻസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നോളജ് വിസ്റ്റം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്ലഷർ ആൻഡ് പെയിൻ എക്സെട്ര ആർ ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി സ്പിരിച്വൽ എലമെൻറ്റ് ഇൻ മാൻ ഇത് വേറെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അത് ആത്മാവിനെ വിൽക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് ആയുർവേദം ആയുർവേദത്തിൽ അനുസരിച്ച് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുള്ളതും ബോധമുള്ളതും അറിവുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതും വേദനയും സുഖവും ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അടുത്ത ഒരു അന്ധവിശ്വാസം വേദനയും സുഖവും ഒക്കെ അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദ ഫിസിഷ്യൻ ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ മിൽക്ക് ഓർ ഷുഗർ ഇൻ ദ എക്സ്പ്രസ് വി ജ്യൂസ് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ദ സെമൻ ഈസ് കോ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വിത്ത് ദ ഹോൾ ഓർഗനിസം ഓഫ് എ മാൻ ഓർ ആനിമൽ ദ സെമൻ ഓഫ് എ മാൻ ഡ്യൂറിംഗ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ അണ്ടർ എക്സിലറേഷൻ കംസ് ഡൗൺ ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി ഓയിങ് ടു ദ എക്സ്ട്രീം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എൻജൻഡ് ബൈ ദി ആക്ട് ദ ഫിസിഷ്യൻ ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് എ ഫാറ്റ് ഇൻ ദ മിൽക്ക് ഓർ ഷുഗർ ഇൻ ദ എക്സ്പ്രസ് വി ജ്യൂസ് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ദ സെമൻ ഈസ് കോ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വിത്ത് ദ ഹോൾ ഓർഗനിസം ഓഫ് എ മാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പൗരാണിക വൈഫൈ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെ ആയിട്ടെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ശുക്ലം വരെയെന്ന് ഞാൻ ആ പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശുക്ലം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാതെ ടെസ്റ്റിസ് വഴി ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് അവിടെ മാത്രമേ അതിനുണ്ടാകാനും കഴിയൂ ശരീരത്തിൽ പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ദ സെമൻ ഈസ് കോ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വിത്ത് ദ ഹോൾ ഓർഗനിസം ഓഫ് ദ മാൻ മനുഷ്യന് എല്ലാ ശരീരത്തും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പടർന്ന് വന്തലിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ദ സെമൻ ഓഫ് എ മാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ആക്ട് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ അണ്ടർ എക്സലറേഷൻ കംസ് ഡൗൺ കംസ് ഡൗൺ ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി ഓൺ ടു ദ എക്സ്ട്രീം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോഴുള്ള ആ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം കാരണം ശുക്ലം ശരീരത്തിനകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുശ്രുതൻ സർജൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സർജന്മാർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം സുശ്രുതനെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർജൻ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് തലയിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ സുശ്രുതന്
a part of it accumulates and goes to the formation of a placenta uh, apart while the rest ascends higher up and reaches the breast this is the reason why the breast of a pregnant woman becomes a full and a plump adayathu ee mugalilekku keri poya aarthamam pinne ee pokkul kodi aayittu maarum ennittu korachu ee breast nagathekku keram ee breast nagathekku keranadha kondana garbhini aayittulla sarigalde breast korachu validayittu irikkunnadanaanu susrudhande abhiprayam the spleen of the fetus are formed out of blood the lungs are made up of froth of the blood and the unduga or the fecal receptacle of the refugee matter of the blood spleen spleen ennu arnja kanya ariyalo spleen pinne liver karalu spleen malayalam pleeha ennu arnja sambhavam liver karalu ee kuttiyada kaariyana spleen and liver okku undavunnathu rectathil ninnaanu nan രക്തത്തിൽ നിന്ന് അല്ല സ്പ്ലീനിൽ ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പ്ലീനിൽ ലിവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കരളിനെയും പ്ലീഹയിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റെം സെല്ലുകളുണ്ട് വിത്ത് കോശം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് അടുത്തത് ദ ലങ്സ് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ലങ്സ് ഇനി ലങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസകോശം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടത് അതായത് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു പത ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്രോത്ത് ആ പതയിൽ നിന്നാണ് ശ്വാസകോശം ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസകോശം ഇതുപോലെ സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന സംഭവമാണ് and the unduga or the fecal receptacle of the refugee matter of the blood id blood nagatha mala malam ennu oranja oru sangalpam undu ayurvedathil ammal sadharana malam ennulla arthathil alla ayurvedathil malam ennu kaanunnathu adum malam thanneyana pakshe nagathine mudiyine ka ayurvedathil mala aayittaanu kaanunnathu appo blood inde malam kondana ee fecal uh, fecal receptacle undaaki irikkunnadanaanu adutha oru sambhavam ini the process menstruation commences at the 12th year flowing once in every month and it continues till the 50th year when it disappears with the sensible decay of the body idinathu pulli parayunnathu 12th amatha vayasil aarthavam aarambikkukeyum 50th amatha vayasil aarthavam poorthi aavugeyum cheyum allengil nilkum menopause undavum ennaanu susrutham parayunnathu idu idu pole ide vadi eduthu kanya thettana ee statement നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയല്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുമ്പേ തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട് പകരുന്ന് തുടങ്ങാറുണ്ട് പത്തിൽ തുടങ്ങാറുണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ചില കാറിലൊക്കെ തുടങ്ങാറുള്ളവരുണ്ട് അതൊക്കെ ചെറിയ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത കാരണം കാരണം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആർത്തവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അമ്പത് വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാത്തവരുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വരെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് സുശ്രുതം ഒറ്റ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക ഇവരൊരിക്കലും ഇവരുടെ ഒരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കേട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ അങ്ങ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആർത്തവം ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ് വഴിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആർത്തവം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാണ് ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്ന സംഭവം ശരിയാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതൊന്നും എടുക്കാത്ത കാര്യം അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അടുത്തത് പോയിസൺ ഇതാണ് ഞാൻ കൽപ്പസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അത് ഈ പാമ്പ് വിദ്യ വിഷവിദ്യത്തിനത്ത് വിഷവിദ്യയെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവമാണ് എന്നെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അതല്ല രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണമാണ് ദ പോയിസൺ ഓഫ് എ സ്നേക്ക് ഈസ് ഇനോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ എ കൺട്രി റിസോർട്ടഡ് ടു ബൈ ദ സെലസ്റ്റിയൽ ഗരുഡ ദ കിങ് ഓഫ് ദ വേ കിങ് ഓഫ് ദി ബേർഡ്സ് ഓർ ബൈ ദ ഗോഡ്സ് യക്ഷാസ് സിദ്ധ്യാസ് ബ്രഹ്മ ഋഷീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ വൺ ഇൻ വിച്ച് ദർ ആർ ഡ്രഗ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റി മെമ്പർ ചൂസ് അതായത് സ്നേക്കുകൾ പാമ്പുകളുടെ വിഷം ചില സമയത്ത് ഇനോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഈ ഗരുഡന്മാരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാമ്പ് വിഷമുള്ള പാമ്പിൻ്റെ വിഷം വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഗരുഡാസ് പിന്നെ ഓർ ബൈ ദ ഗോഡ്സ് ദൈവങ്ങളുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ യക്ഷാസ് സിദ്ധന്മാർ ബ്രഹ്മ ഋഷി ഇവരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാമ്പിൻ്റെ വിഷം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഇനി ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കോട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു കോട്ടാണ് ദ സെൽഫ് ദി ഒക്കൾട്ട് ഓർ ഇൻവിസിബിൾ ലോഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി കെ നോട്ട് ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് എക്സെപ്റ്റ് വിത്ത് ദ സൈക്കി കൈ ഓർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് അതായത് ശരീരത്തിനകത്തുള്ള വളരെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്
നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണത്തിനൊന്നും വേറെ വലിയ വാല്യൂ ഇല്ല ഇത് മുനിയുടെ തലച്ചോറിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കിയാലും ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതശാസ്ത്രനുമാണ് തർത്ത് അത് മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആയുർവേദം അഥർവ വേദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇന്ന സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ഓരോ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല ആയുർവേദത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആ ഓരോ മതശാസനമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ കൊതിപ്പിക്കൽ കോപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൊതിപ്പിക്കൽ പേടിപ്പിക്കൽ ആ സംഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു അതായത് പുരുഷനുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സം വെൽത്തും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ മരുന്ന് ഔഷധങ്ങൾ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊരു കൊതിപ്പിക്കൽ പേടിപ്പിക്കലാണ് ഇതുപോലെ ആയുർവേദത്തിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് എനിവേ ഞാൻ നാൽപ്പത്തൊന്നാമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റിയൊന്ന് ഈ പറയല്ലേ ഒറ്റമൂലികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ശുശ്രൂതന്നെ നൂറ്റൊന്ന് തള്ളുകൾ എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഒരു തള്ളിന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ തന്നെ നൂറ്റിയൊന്നിന് നൂറ്റൊന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ മാന്യ ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഏകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലപ്പുറം ടീമിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്